，方浩兄弟。我的后事，就拜托你们。孟生是我的儿子，也是你们的儿子。我要去完成表哥的遗志。来来，兰兰嫂子，我们的起事败了。燕小南呢？亲密人太多，咱们实在抵挡不住。兄弟们都被冲散了，齐大人也不知去向了。大哥。孟生，给你爸磕个头，一辈子都记着这是你爸，一辈子都记着他在这块土地上长眠。爸，我会永远记着你的。别难过了。我们的人都被打散了，我和大牛还要回山上去。相信没牺牲的兄弟们都会到那里重新聚合。还有孟生，就拜托你们了。我们后会有期，放心吧。你怎么来了？一路上兵荒马乱的，武汉起事成功了，大家都在捡辫子呢。太好了！我早就说过，这条辫子早晚会被剪掉。
大少奶奶有燕向南的消息了。啊？人在哪儿？我也不清楚，让大少奶奶跟你说吧。走，哎。美娟，向南有消息了吗？码头车站一战失败，向南杀出重围，反水叛将，关闭了城门，在城内大肆搜捕义军。向南只得转赴天津再谋出路，不料，不料在古野被清军抓获。事已极刑，这是他的绝笔身同草木朽，魂随日月悬。耿耿刺心志，仰望白云间。悠悠我心忧，苍天不见莲。希望后起者，同志气相连。革命当流血，成功总在天。此身虽死了。千古美名传。嗯、大少爷，周大人府上找您有急事。等等，把眼泪擦擦。别告诉周伯伯向南的事，他会受不了的。范浩啊，几年前。我们两人曾在这里设计着如何把滦州矿做强做大，实现以滦收开的计划。可是现在，我们不能再对朝廷抱有任何的希望，也绝对不能再相信袁世凯了。想当初，他支持您搞滦州矿，与洋人抗衡。可是现在呢？他为了一己之力，竟然出卖了滦州矿。说什么开滦河狗啊！大把大把的银子全部便宜了洋人。不管怎么说，文浩，这次特别的会议，我还是希望你能够参加。眼下还没有到山穷水尽的地步啊。周大人，对于这样的朝廷、政权，难道还没有到山穷水尽吗？范浩，你听我说。这件事情不用说了，这样的会议，我宁死不会参加。一九一二年一月十九日，周雪溪最后一次主持滦矿和民营滦矿特别会议，被迫签署开平、滦州两公司联合经营协议，从此开滦矿物总局成立，周雪溪收开理想彻底破灭。王先生，您里边请。黄先生，请。他这样多长时间了？已经几天不吃不喝了。哎
，少奶奶，嗯，您来，来。少奶奶，翠喜也病了，一直发着高烧。趁黄先生在，也给他瞧瞧。哎，陈四儿，哎，来。跟二少奶奶说，别让他乱走，一会儿黄先生去给他瞧病。嗯、哎。哎，黄，黄先生怎么样了？大少奶奶，大少爷并无大碍。无大碍？那，那他这样？他这是悲伤过度，急火攻心。我给他看个方子，就应该没什么大碍了。嗯，有劳黄先生了。老款，哎，带黄先生去翠喜那儿瞧瞧。好，黄先生，请。哎，大少奶奶，二少奶奶没在家啊？他没在家。二少奶奶，您还发着烧呢，不要紧，我怕日后身子不方便，甚至再有个三长两短的，怕见不到繁华了。繁华，我会保护好咱们的孩子，平安出生的。二少奶奶，您可回来了！怎么了？黄大夫还在房间里等着给您号脉呢。好的，知道了。嗯、老太太，嗯，二少奶奶的胎儿很好，您放心吧。哎呀，哎呀，这真是太好了，<笑>太好了！妈，您放心，我一定会保护好孩子，平安出生的。嗯，好，大少奶奶。嗯，哎，刚才有人送来一封信。老款，去备车，带上莫生。好。嗯。哎，我尝尝啊。嗯，好吃。来给您。对，好。快去。妈。哎呦，梦生。哎呦，大少奶奶来了。我的乖外孙，来，让老爷抱抱。哎呦，哇，真够沉的，我都快抱不动了。哎呀。美娟，谢谢。哎。老款啊啊，呃，你去把我洪五兄弟请来，今天就在我们家，咱喝几盅，庆贺我的乖外孙到来。好，爸，您说人家那么多事儿，哪像您呢？哎，哎，你爸高兴嘛，我这就去啊！哎，快去啊！王叔啊，老爷呀、啊，都快想死了。我也想老爷。是吧？来，老爷给你吃豆豆。来了，好。来来来，你吃一个啊，老爷也吃一个。嗯，张嘴。你最近见过小桃红吗？嗯。那他过得好不好？我前几天去看他，他就在我住过的那间山顶小屋修行，气绝尘世，四大皆空。
，周大人。孤中未有天知我，万事当思，后事今呐、啊。周大人，您不觉得到那个时候什么都已经晚了吗？您把自己的一世英名刻在千疮百孔的滦州大地上，让那些洋人利用我们的矿产资源，用我们矿工的尸骨去成就他们的美梦。可我们的美梦呢？我们后世子孙的美梦呢？范浩。我知道你年轻，血气方刚。可是，中国有句老话：“留得青山在。”现在，我要是放火把山烧了，就没退路了。周大人，您还记得谭嗣同先生的那首诗吗？望门投宿思张俭，人死须臾待杜根。我自横刀向天笑，去留肝胆两昆仑。这是谭嗣同先生在监牢的墙壁上留下来的，您不会不记得吧？您没了滦州矿，可以开细棉土矿；没了储煤厂，还可以开机械厂。可我不一样，我的根就在妖窝矿。这妖窝矿是老祖宗留给子孙的，我就是烧了、炸，也不会白白留给那些洋人。强觊觎，自愿尽失，外忧内患，民不聊生，满朝文武无一发难，精兵骁将，乏人振臂，轻逼的一介书生。一乱积石，大厦将倾啊！大厦将倾啊！我知道秦先生，你是我们的老朋友了。啊，我原是滦州府衙的师爷。我对你曾经为谁工作过并不感兴趣，只要你能够忠实我们大英帝国的利益，这就足够了。要知道你的前任是个大笨蛋。先生放心，我会竭尽犬马之劳。约翰。我们就要向最后一个堡垒发起进攻了，立刻去见孟凡浩，把这封信交给他。嗯，中国人有句话叫做“识时务者为俊杰”，你把这句话转告给孟凡浩。
我相信他一定会认清形势的。如果他不干呢，约翰先生？到时候我还有一张王牌可打。什么王牌？一个孟凡号的老对手。你们什么事啊？我们来送信来了啊！等着，我去通报一下。哎，走走走，走哎，讲讲，你站什么呀你？你这是要干什么？你哎，请让，大少爷，您请,请、哎。大少爷，你看，你看他们。约翰先生，你又来干什么？这不是田青何大人的师爷吗？哼，现在又给洋人当狗腿子了。孟少爷，我们是给你带来鲍尔文先生的一封亲笔信。不用了，回去告诉鲍尔文，我绝不会放弃妖窝矿。这妖窝矿，活着是我的家，死了就是我的坟。识时务者为俊杰。哼。你知道何为俊杰？你知道这句话真正的含义是什么吗？如果你知道，你就应该早点回到你的国家去。该打！滚！都滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！都滚！快滚！滚！滚！滚！尊敬的公使先生，不兼并妖窝煤矿。开平煤矿以及开滦矿物总局就永远得不到安宁，周边那些小煤矿也会效仿妖窝煤矿，成为开平矿和开滦矿物总局继续发展的绊脚石。因此，我强烈建议公使先生，调集我大英帝国最优秀的、所向无敌的军队。都准备好了吗？嗯，准备好了。嗯，茂生、雅妮，给爸爸磕个头。哎，这是干什么呀？来，茂生、雅妮，快起来。来，美娟，你们只不过是暂时出去躲躲，等事情过去了，我接你们回来。放心吧，我没事。法后。一切小心，没有过不去的坎儿，啊、嗯！我知道，照顾好自己。下来了啊！妈，你们去天天待几天，等我办完事情就去接你们回来。嗯。梦生，听奶奶话啊。嗯，知道了。杏花，送他们上车。好，走吧。自己保重，放心吧。走了，嗯，来慢点。来，嗯，哎，好，哎，老怀，路上小心点。好的，少爷，放心吧。走，走了。
，来来来，都过来，都过来！弟兄们，洋人把军队进驻了开平矿，接下来马上就要来咱这妖窝矿了。大少爷现在在矿门口，堵住他们要跟他们决一死战，保住咱们中国人自己的矿山。你们说，咱们该怎么办？决一死，决一死，断，决一死。你说什么？咱拿起手里的家伙，洋人仗着洋枪洋炮，不把咱们中国人当人看。革命党在外面早就闹翻天了，还怕什么洋鬼子啊？对，别闹了，别闹了，别闹了，别闹了，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走。兄弟姐妹们，这妖窝矿是我们老祖宗留下来的。我孟凡浩就是死，也不会让他落在洋人手里。不能落在洋人手里！不能落在洋人手里！不能落在洋人手里！我已经在这矿上装满了炸药。你们都是有妻儿老小的人，我不会连累你们的。现在就请大伙都回去吧，大少爷，大不了一死嘛！啊，我陪着你，跟洋人拼了，跟洋人拼了，跟洋人拼了，跟洋人拼了，跟洋人拼了，跟洋人拼了，跟洋人拼了。何华先生，你听见这怒吼声了吗？只要还有一个中国人，中国人的梦。就不会破灭。经朝廷的合约决定，我们奉大英帝国之命，前来接收你们的矿产。你们将与我开滦矿业公司合并，并且接受我总公司的领导。少废话！大清朝廷已经不在了，他的那些狗屁决定早就作废了。这妖窝矿是我们中国人自己的矿。绝不会留给你们！绝不留给你们！绝不留给你们！绝不留给你们！绝不留给你们！给我，来呀！准备。有种你们就开枪！这矿上，上上下下，装满了炸药，大不了同归于尽。让你们的小命丢在这矿山里！来呀、啊，来呀、啊！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！
，谢谢你和季兄妹。谢什么？都是自己的事儿。我现在只想知道结果：大英帝国的军队到底有没有占领那个像石头一样坚硬的妖窝矿？没有。这个孟凡浩和许多不要命的矿工在矿里安了很多炸药。孟凡浩用身体堵住了矿区门口。他还扬言说要同敢于接管矿的英军同归于尽。我早就料到会是这样的结果，约翰。我真的感觉到中国人是不可征服的，他们一旦丢弃了，他们落后的辫子就会像一头雄狮那样醒来。也许何华说的对，一百年后，这会是一个不一样的国家。大多数中国人都和孟凡浩一样，他们是不屈不挠的。我们西方人必须学会如何正确的去面对他们，必须学会如何与他们交流。这么说，您不打算再与他们争斗下去了，是吗？是的，我筋疲力尽了。
。一九五二年四月，英国人撤离开滦，中华人民共和国中央政府正式接管。开滦煤矿回归祖国怀抱，从此走上一条振兴发展的康庄大道。不能这快去认，这到到底谁呀、啊？哎呀，错了呀，错了错了，算什么了？这个不是冯兰兰，人家是小桃红，人家在天津、北京都红着呢。傻眼了吧？有眼无珠啊，还当什么官啊？这这这这这这这这这。散了，散了，散了，各回各家。哎呀，真没劲儿，难得杀个美人，还没看成，是他欺骗本官，押回去再做处置。大哥，哎呀，押回去，押回去啊！行行行行,行了，散了吧，散了吧。走。请问一下，黑凤我杀了，杀个屁！何大人把人认错了，犯人拉回衙门了。少爷，少爷，你听到了？听到了，听到了，听到了我说小大红、啊，你今天命大，有惊无险，脑袋没掉，给大伙来一段蹦蹦戏，解解闷吧。好，姐姐，我就给你们来一段，来一段花为梅吧。哎，好，这戏好听。春季里风吹，哎，万物生，花红叶绿，草青。
姐姐，谢谢你冒名顶替，救了我们母子。幻神莫生，我高兴。你才是真的黑凤凰。姐姐，您现在要是回仁和书玉不可能了，但是您可以去其他地方暂避，大娘会送你过去的。姑娘，听说你家在天津，你看直接送你回天津好吗？多谢你们搭救了我。陶红不过做了一点事情，就让你们豁命劫法场，与官家结仇，从此不得安宁。我，我这心里实在不安。我本已没有家人，吃开口饭，受尽苦难。老实说，也已经看破红尘，不如远离人世，不如空门吧。要不，送他去迁徙的荆州山。我们相会有何照应？兰兰曾在那儿隐居，山上还有一间小屋空着，人烟稀少，与世隔绝，相信不会有人打扰到你。如果樊浩知道，肯定会去看望您的，千万不要告诉他，免得搅了他们一家人的平静。<笑>那的确是个好地方，那我就先到那儿去居住，叩拜金娘娘。多谢两位侠士，桃红，就此告别。姐姐，兰兰就此告别，咱们后会有期。姑娘保重。大少奶奶，黑掌门和兰兰让我告诉你们消息，是关于小桃红的吗？对，他被黑镖大哥和兰兰从官府手中半道劫走，现在在一个最安全的地方。兰兰，让你们放心吧。太好了，回去帮我谢谢他们。嗯。另外告诉他们，孟生在我这儿挺好，让他们放心。好，那我先回去了啊。嗯。去送一下。哎、行。管家，等这批煤运到了天津，你就又立下了第二件大功了。以前呢，是他兰州矿加上腰窝矿，跟我们开平矿对抗。这回，我要给他来个开平矿加腰窝矿，把兰州矿击垮。嘿只要这批煤到了天津，我就抬高煤价。主动权可在我老王手里呀、啊，王协办，你这可叫神机妙算，赛诸葛呀！<笑>现在呀、啊，我已经把开平矿那边的机器部件调了过来，<笑>把腰窝矿所有传输设备更换了新的皮带，机器呢，也让开平公司的技师。维修过了，好，太好了！瞧你这事办的，神速，绝对的神速啊！<笑>我这种办事的速度啊，也是跟着杨大人练出来的哟。哎呦，我,我老款，佩服您，佩服您！<笑>这么说，王协办。你是有什么好消息要告诉我了？有一个天大的好消息，我已经把腰窝矿给咱们开平公司拿回来了。这么容易？当然也不容易啊！为了拿到腰窝矿的地契，很是费了一番周折，本人还垫了不少银子呢。好在是大功告成了，我已经把腰窝矿的采矿机械。和地上的传输设备全部都检修了一遍，好极了。
，我一定会向总部报告，好好的嘉奖你。<笑>听你说的，我总觉得好像是天上掉馅饼了。向南，冯小姐，都运过来了。运过来了，东西要放在安全、隔潮的地方。你放心，我们一分钟也没有停，现在一直在挖地下室，放心吧。嘿，向南，黑彪大哥，<笑>就盼着你回来了。看来你对这燕子还是很守信用的。是，黑彪大哥，再过几天我们谈一谈具体的行动计划。我跟你说，现在有点情况。山上不能再去了，已经被请教了。等洗完货再说。哎，啊，大哥，山南兄，哎，辛苦了。<笑>黑彪大哥，这里不亚于青山寨啊。<笑>那当然了，兄弟们，快！好好好，走走走。走轻放啊！快，小心点。好，好，好，小心啊！走。闲心灵吧，给我繁华兄弟伸冤，救出凶手，还我清白。我邹百亿，给您重塑金身。王邪们，哎，你看看这是什么？妖窝煤矿的地契呀、啊！假的，这是假的，这是伪造的。假的，不可能啊！鉴定过了，这不过是广东街方墨斋的临摹作品。我早就说过，天上掉馅儿饼一定不是好事。这么说，我让那个管家老蒯给骗了。你被耍了，你还为妖窝矿去检修机器设备。你的愚蠢真是令人难以置信，连一头笨猪都不如。好啊，老蒯，这个乡巴佬，看我不宰了你！<笑>我还说呢，那天你管我要妖窝矿的地契干什么用？<笑>没想到干了这么一件大事儿。<笑>老蒯啊，老老实实一辈子。还做了一回大骗子<笑>，不是大骗子，就是将计就计<笑>。好一个将计就计<笑>！不过啊，王永昌这次的跟头是栽大了，以他的个性，他肯定是会报复的。啊，老蒯，最近你去天津躲躲，正好天津的账目你也捋一捋啊，就封你为天津的大总管<笑>。你说这总办没当成？当个大总管也不错嘛<笑>，大少爷、大少奶奶，邹百亿来了，他说有重要事情找您，去叫他进来吧。哎，肯定是因为繁华的事，你去屋里吧，他见到你就害怕，都不敢说实话了。好，嗯，那我先出去了。嗯。哎呦，大少奶奶，我来赔罪了。邹老板，有话坐下说吧。哎，谢谢大少奶奶。大少奶奶，那雨过天晴啊，是荷花先生临出国之前托我还给大少爷的。他说呀，敬重大少爷的为人，没成想
，半道杀出个王永昌来，他偏要给这个雨过天晴配个盒子，说表示对咱大少爷的敬意。结果第二天，物归原主的时候，大少爷没在家，二少爷接的。你的意思是说，他想炸的人其实是樊浩？对呀、啊，他就是冲着大少爷来的。大少爷啊，是个好人；二少爷也是个好人。结果出了这事儿啊，给我吓的呀！大少奶奶，您是个明白人，这这这个爆炸害人的事儿啊，真的跟我没关系。那什么，我就回去了。啊，大少奶奶，我走了。周老板，哟，大少爷，邹百义，罪该万死。周老板。起来，哎，大帅，我知道，错不在你，在王永昌。我还要感谢你告诉我实情，等我找到罪魁祸首，你给我出庭作证。是，感谢大少爷、大少奶奶深明大义，还我清白，邹百义永世不忘。天也不早了，我派人送你回去。不用了，我住在兄弟的绸缎庄，需要我作证，随叫随到。好，告辞了。嗯。哎。哎。嗯。哎哎哎哎哎！三姐。聚到了清廷支援南方清军的军火，引起清廷恐慌。现已形成北方革命协会与兰州新军正式会合，兰州起义时机已熟，万难以待。快说，派我们做什么？你们这支队伍命名为兰州革命军第五军二旅，有黑彪大哥统领。明晚择机行动，你们的任务是控制河头车站，防止来自天津方向的朝廷军队。等我们拿下滦州府衙，与你们在车站会合，我们乘车西行，直捣京津。哎，我们一直在山上，如井底之蛙，没想到外面的局势这样的好。我知道这次任务的重要，京津是通往唐山的咽喉要地，我一定不负重任。好，队长们，秘密集结队伍，把武器分发到手，做好一切准备，明天下午。我将通知具体的行动时间。好，咱们一言为定。兰兰，通知山上的弟兄，明天秘密在客栈集结，记住，一定不能走漏风声。好的红叔来了。红叔，刚刚周老板的人来报信了，说邹百一出孟府的门口就被人绑架了。我询问过，有个路人曾经看见过，有一个连毛胡子的壮汉在孟府的街角蹲过。我怀疑是王永昌手下枣杠子干的。又是这个枣杠子。大少爷，这事交给我办吧。云九罗从我手里逃脱了，这次我连他的主子一起收拾，你就别沾手了。先走了。洪师傅，我们店已经歇业了，您还是改日再来吧。我要找黑彪，有重要事情，让他进来吧。洪师傅啊，找黑彪有事儿。我从樊浩那儿来，枣杠子丧心病狂，勾结官府，已经把凤凰客栈严密监视了。你们要多加小心呐。嗯，他曾经多次扬言与黑彪势不两立。上次埋伏一枪打在你的肩膀上，那是你运气好，否则你早就见了阎王了。这个王八蛋，看来不先除掉他不能成事儿啊。我倒是有个主意。邹老板
，你串通那个美国人何华，使了一个卖假古董的计谋，炸死了孟凡浩的兄弟孟凡华。冤枉！明明是你跟王永昌在红木盒子里做了手脚啊！我问过木匠房，那盒子就是根据你的特殊要求制造的，你肯定。是在这红木盒子先放置了一个一触即响的炸弹，这才杀害了繁华。可你们却加害于我，卑鄙，真是卑鄙呀、啊！嘘，我可以替你承担所有罪名，但是你必须要写一份契约给我，把你古董店里的所有家当全部移交给我，我就放了你。嘿嘿，呸给你一笔钱，省得孟家老是追着你，让你偿命，怎么样？休想图财害命，上天害你，上天害你呀、啊！哎<笑>，走，老大，不要不识抬举。谢谢二位师傅救命之恩，要杀要剐，随你们的便，反正我是不会说的。德干部，我知道你什么也不会说的。我上次跟你说过，要把咱俩的账清了。你不是喜欢用这破杠子打人吗？我今天就用它灭了你！等一下。大告诉他，事到如今，你没必要再替王永昌卖命了。他已经把所有的恶行都推到你的头上了。还有件事，你可能还不知道，你的媳妇儿让王永昌糟蹋了。你说什么？你可以回去问问你的家人，让他们亲口告诉你，也给你一个悔悟的机会。我说祖宗啊，你死哪儿去了？人家金店的伙计都找了我好几回了，乱世怕强，你不知道啊？我去金店看看去。哎，对了，去看看你妈去。妈怎么了？妈哼哼一下午了，不舒服，快点。妈，妈。妈，怎么样了？儿子，我知道你在外面干了不少的坏事儿，可你总也不听妈的劝，老跟人家孟家作对。妈一直想跟你说，别跟人家孟府过不去。其实，是你爸对不住人家才是。您是不是糊涂了？我爸怎么可能做对不起孟家人的事呢？永昌啊，其实啊，是你爸
趁着人家孟府老爷不在，回家扶丧的时候，他想赚点私钱还他的赌账，才逼着工人拼命的挖煤，才发生了瓦斯事故。<笑>后来呀、啊，还是人家孟家老爷呀、啊，卖掉了老家的宅子。才让大伙度过了这场劫难。人家孟家老爷不但还清了你爸生前欠的一屁股赌债，还厚葬了他。儿子，啊，妈是要死的人了。妈说的句句都是实话，不会骗你的。这都是千真万确的事情啊。